শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো আমরা আজ সেন্টেন্স বা বাক্য সম্পর্কে পড়ব লক্ষ্য করো আমরা যদি বাংলায় বলি যে বাক্য কাকে বলে তাহলে কি বলবো কয়েকটা শব্দ মিলে একটা অর্থ প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে এখন বাংলায় যদি কয়েকটা শব্দ মিলে একটা বাক্য হয় তাহলে ইংরেজিতে কয়েকটা ওয়ার্ড মিলে একটা বাক্য হবে এটা সহজেই বোঝা যায় যা হোক সেন্টেন্স বা বাক্য সেন্টেন্স এসিয়েন্সেন টিএনসিটেন্স বা বাক্য সেন্টেন্স বা বাক্য যদি এক বা একাধিক ওয়ার্ড বা শব্দ সুবিন্যস্তভাবে বসে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তখন তাকে সেন্টেন্স বা বাক্য বলে অর্থাৎ ওয়ার্ড বসতে হবে কয়েকটি শব্দ এক বা একাধিক শব্দ ওয়ার্ড বা শব্দ বসতে হবে সুবিন্যস্তভাবে বসতে হবে সুবিন্যস্তভাবে বসতে হবে এলোমেলো বসলে হবে অর্থাৎ শব্দ এক জায়গায় করে বসালেই হবে না সুন্দর করে সুবিন্যস্তভাবে বসাতে হবে বসিয়ে সেটার একটা অর্থ থাকতে হবে মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে সুন্দরভাবে এলোমেলোভাবে মনের ভাব প্রকাশ করলে সেটা সেন্টেন্স হবে না অর্থাৎ শব্দ ওয়ার্ড বা শব্দ পাশাপাশি বসতে হবে যদি এক বা একাধিক ওয়ার্ড বা শব্দ সুবিন্যস্তভাবে বসে বসে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তখন তাকে সেন্টেন্স বা বাক্য বলে যেমন আই গো টু স্কুল আমি স্কুলে যাই সেন্টেন্স এর প্রকার ভেদ সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার দেখো বন্ধুরা সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার এখন এই সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার এ সম্পর্কে আমরা করব প্রথমে আছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এ ডবল এস ই আর অ্যাসার টি আই ভি টিভ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এ সি এন সেন টি এন সি টেন্স সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আমি আবার করছি লক্ষ্য করো এ ডবল এস ই আর অ্যাসার টি আই ভি টিভ অ্যাসারটিভ এ সি এন সেন টি এন সি টেন্স সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বা বর্ণনামূলক বাইক এই যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বা বর্ণনামূলক বাক্য এটা কাকে বলে যে বাক্য দ্বারা সাধারণত কোনো কিছু বর্ণনা করা বোঝায় তাকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বা বর্ণনামূলক বাক্য অর্থাৎ এই যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বা বর্ণনামূলক বাক্য এটা শুধুমাত্র কোনো কিছু বর্ণনা করা বোঝাবে এরকম সেন্টেন্সে কোনো কিছু বর্ণনা করা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আবার দুই ধরনের তো বন্ধুরা আমরা আর দেখে আসি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এর উদাহরণ যদি বলি আই গো টু স্কুল দে প্লে ফুটবল এরকম সাধারণভাবে কোনো কিছু বর্ণনা করা বোঝালে সেটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হবে এখন আসি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স দুই ধরনের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স দুই ধরনের একটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ একটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ এ ডবল এফ আই আর এফ আর এম এম এ টি আই টি টি আই ভি টিভ এ ডবল এফ আই আর এফ আর এম এম এ টি আই ভি টিভ অ্যাফারমেটিভ 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 হচ্ছে হা বোধ অ্যাফারমেটিভ হচ্ছে হা বোধ তারপর হচ্ছে নেগেটিভ এনি নে জি এ গে টি আই ভি টিভ নেগেটিভ এনি নে জি এ গে টি আই ভি টিভ নেগেটিভ অর্থ হচ্ছে না বোধ হা বোধক একটা হচ্ছে হা বোধক একটা হচ্ছে না বোধক যেমন আমরা যদি বলি আমি স্কুলে যাই আবার আমি যদি বলি আমি স্কুলে যাই না আই গো টু স্কুল আই ডো নট গো টু স্কুল আবার এভাবে একটা হচ্ছে হা বোধক আর একটা হচ্ছে না বোধক অথবা এমন বলা যেতে পারে 
আমি স্কুলে যাই আমি কি স্কুলে যাই তাহলে সেই স্কুলে যাই সে কি স্কুলে যাই হি গোজ টু স্কুল আবার ডাজ সি গো টু স্কুল এভাবে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ একটা হচ্ছে নেগেটিভ বন্ধুরা দুই নম্বরে আছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আইনি টি টা ডবল আর রো জি এ গে টি আই ভি টি আবার পড়ি দেখো আইন ইন টি টা আর রো ডবল আর রো জি এ গে টি আই ভি টি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আবার পড়ি দেখো ইন আইন ইন টি টা ডবল আর রো জি এ গে টি আই ভি টি অর্থাৎ তোমরা স্লেবল ভাগ করে পড়বে শব্দাংশ ভাগ করে পড়বে তাহলে মনে থাকবে মুখস্থ হবে সেটা তোমাদের জন্য ভালো প্রশ্ন হবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা প্রশ্নবোধক বাক্য অর্থাৎ এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে প্রশ্ন করা বোঝায় ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে কি করা বোঝায় প্রশ্ন করা বোঝায় দেখো বন্ধুরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দুই ধরনের হতে পারে এখন আমরা আগে দেখে আসি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা প্রশ্নবোধক বাক্যটা কি জিনিস প্রশ্নবোধক বাক্যটা হচ্ছে যদি আমি বলি হোয়াটস ইউর নেম হুইস ক্লাস আর ইউ ইন তুমি কোন শ্রেণীতে পড়ো হোয়াটস ইউর নেম হুইস ক্লাস আর ইউ ইন তুমি কোন শ্রেণীতে পড়ো তোমার নাম কি হোয়াটস ইউর নেম হুইস ক্লাস আর ইউ ইন হাউ আর ইউ এগুলো সব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ প্রশ্ন করা বোঝালেই সেটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হবে বন্ধুরা লক্ষ্য করো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা প্রশ্নবোধক বাক্য এটা কাকে বলে তাহলে আমরা একটু দেখি যে সেন্টেন্স দ্বারা কোন প্রশ্ন করা বোঝায় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা প্রশ্নবোধক বাক্য বলে যেমন হোয়াটস ইউর নেম আমি আগে বলেছি হোয়াটস ইউর নেম হাও আর ইউ এগুলো হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এরপর আছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দুই ধরনের ইয়েস নো কোয়েশ্চেন্স অথবা ডবলিস কোয়েশ্চেন ইয়েস নো কোয়েশ্চেন আর ডবলিস কোয়েশ্চেন ডবলিস কোয়েশ্চেন হচ্ছে হু হুইস হোয়াট দিয়ে শুরু হবে আর ইয়েস নো কোয়েশ্চেন ইয়েস নো দিয়ে কোয়েশ্চেন প্রশ্ন হবে প্রশ্নবোধক বাক্য হবে ডবলিস দিয়ে ডবলিস ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্নবোধক বাক্য হবে নাম্বার থ্রি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আই এম ইম পি পার এ রে টি আই ভি টি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অর্থ আদেশ সূচক বাক্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অর্থ আদেশ সূচক বাক্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আই এম ইম পি পা আর এ রে টি আই ভি টি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বা আদেশ উপদেশ সূচক বাক্য অর্থাৎ এই বাক্য দিয়ে আদেশ উপদেশ অনুরোধ এগুলো বোঝাবে এবং যেমন আমরা বলতে পারি কাম হেয়ার এখানে এসো কাম হেয়ার এখানে এসো গো টু ইউর সিট তোমার আসনে যাও অথবা ডন্ট গো টু প্লে খেলা করতে যেও না প্লিজ সিট ডাউন এগুলো সব उपदेश ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে আদেশ সূচক বাক্য তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ উপদেশ অনুরোধ ইত্যাদি বুঝানো থাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপর আছে চার নম্বরে অপটেটিভ সেন্টেন্স কপি অফ টি এটে টি আই ভি টি কপি অফ টি এটে টি আই ভি টি অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স কপি অফ টি এটে টি আই ভি টি অপটেটিভ সেন্টেন্স বা আশীর্বাদ সূচক বাক্য আশীর্বাদ সূচক বাক্য 
এটা হচ্ছে আশীর্বাদ সূচক বাক্য আশীর্বাদ সূচক বাক্য হচ্ছে এমন বাক্য যে বাক্য দিয়ে একজন আরেকজনের মঙ্গল কামনা অর্থাৎ আশীর্বাদ সূচক বাক্য কাকে বলে যে বাক্য দ্বারা কোন আশীর্বাদ প্রকাশ পায় দোয়া আশীর্বাদ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে অপারেটিভ সেন্টেন্স বলে অর্থাৎ যে বাক্য দ্বারা দোয়া আশীর্বাদ ইত্যাদি বোঝায় তাকে অপারেটিভ সেন্টেন্স বলে তাহলে অপারেটিভ সেন্টেন্স কি বাক্য উদাহরণ দিই উদাহরণ হচ্ছে মে আল্লাহ ব্লেস ইউ আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক তারপর আরও বলতে পারো যে মে ইউ লিভ লং তুমি দীর্ঘজীবী হও মে ইউ লিভ লং তুমি দীর্ঘজীবী হও এগুলো সব অপারেটিভ সেন্টেন্স এরপর আছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স দেখো ইএক্স এক্স সি এল এ ক্লা এম এম এ টিওটো আর ওয়াই রি এক্স ক্লা মেটরি ইএক্স এক্স সি এল এ ক্লা এম এম এ টিওটো আর ওয়াই রি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বা বিস্ময়সূচক বাক্য বা বিস্ময়সূচক বাক্য বা বিস্ময়সূচক বাক্য এই বিস্ময়সূচক বাক্য কি জিনিস দেখো যদি এখানে বিশ্বাসসূচক বাক্য কাকে বলে এটা আমরা আগে দেখে নিই যে বাক্য দ্বারা আশ্চর্য বা বিস্ময় প্রকাশ পায় তাকে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বা বিশ্বাসসূচক বাক্য বলে যেমন কি সুন্দর পাখিটা কি সুন্দর কলমটা কি সুন্দর বইটা এরকম আমরা অনেক সময় বলে থাকি এই যে কি সুন্দর বইটা কি সুন্দর পাখিটা কি সুন্দর কলমটা এগুলো সব হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স আশ্চর্যবোধক বাক্য আশ্চর্যবোধক বাক্য দেখো হাও বিউটিফুল দ্য বার্ড ইজ হাও বিউটিফুল দ্য পেন ইজ তাহলে কলমটা কি সুন্দর হাও বিউটিফুল দ্য পেন ইজ হাও বিউটিফুল দ্য বার্ড ইজ পাখিটা কি সুন্দর এগুলো সব এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের উদাহরণ অনেক সময় এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এর শুরুতে হুররে অ্যালাস ফাই ব্রাভ ইত্যাদি ওয়ার্ড বসে অর্থাৎ হুররে বসার পর এক্সক্লামেশন চিহ্ন বসে অ্যালাস বসার পর এক্সক্লামেশন চিহ্ন বসে ফাই বসার পর এক্সক্লামেশন চিহ্ন বসে ব্রেভ বসার পর এক্সক্লামেশন চিহ্ন বসে হুররে উই হ্যাভ ওন হুররে হুররে এক্সক্লামেশন মার্ক উই হ্যাভ ওন शिक्षार्थी बंधुरा शेष कर दिन अन्न विषय नहीं आ कथा बै